What's up, mga ka-invest time? Welcome to Investor Charting Session. Alright, so Toma Trady here from Investagrams. And for this week, ako yung magpa-facilitate ng charting session natin. Alright, and please bear with me if I'm not mistaken. Merong onting static sound, no? Sa background. Alright, well, actually, funny story. Itong buong uh, enhanced community quarantine, gusto talaga namin mag-shoot ng mga videos para sa community. But the problem was, kaming usually gumagawa ng videos, yung mic, yung mic namin sa office so di kami makapag-shoot na maayos and well luckily nakapaghiram ako ng earphones right sa isa kong mababay na kaibigan so nakapag-shoot ako ngayon so for this week ako muna magpa-facilitate and you know we'll try to do this we'll do our best to do this at least once a week in charting session natin and let's see maybe the coming weeks iba naman yung mag-facilitate right each week tingnan natin if kaya mag-shuffle kung sino mag-facilitate but for now ako muna Right, so before we begin, uh, kumuha tayo ng mga chart, says, mga chart requests no, sa Facebook page namin and dami nag-request actually, yung list ako, yung mga common, tas dagdagan na lang natin mamaya kung may oras pa. Right, so before we go to individual stocks, let's go to the local index, the PSCI and yung global. Right, but let's begin sa local no. So after nung bounce no, lupit no, 4,000 levels, no, ngayon it, the highest peak was... Up 40, 41%. So, congrats sa mga nakakuha na ito, no? Actually, ako, na-trade ko lang yung day na to. Itong bounce lang. So, nakuha ko yan. Sina Ali, 20 pesos. SMPH, 22 ata, 21. Right? Pero after nun, di ba, double circuit breaker. Sabi ko, tas 4,000 level, multi-year support. Sabi ko, baka pwede to. And then, yun. Tapos, tapos, benta ko na. Kasi akala ko, baka marami pang bad news na lumabas eh. Tapos yun, na-miss ko itong buong move na to. Pero ganun talaga. I decided to stay in cash, no? Pero well, kasi nangyari din, naging focus ko yung pag-trade ng global. So medyo naiwanan ko yung Philippine stocks, no? Pero sayang nga, daming opportunities ko na-miss. But anyway, so ano bang ngayon nangyayari sa index, right? Actually, nakita nyo 40%, di ba? Yung bounce. Kanina nag-chart ako para sa... Yun, nag-prepare ako para bukas. Right? Nakita ko yung 2017 bull market, di ba? Halos 40% din yung inangat. Yung buong one year na yan. Bidit, mga 40%, so almost the same. So, syempre, iba yung context. Pero grabe lang, no? Yung volatility and yung price, no movement kapag bear market talaga. Mas, dito ko na-experience yung talagang, yung rapid. Like, down siya, negative 20 plus percent. Then, then minsan, up siya, 12%, right? So, actually, ay, sorry. Pumiyo ko, sensya na. Medyo, ganun pa rin tayo. So actually, uh, marami na nakakuha ng bounce na to, no? Sa 4,000 na level. And marami yung nagtatanong, di ba? Parang, paano nakuha yun? Right? How are you able to, parang, despite all the panic, you're able to keep your composure to buy? Of course, that's something you learn. Right? Yung composure na yun. That's something na first time ko lang din ma-experience. So yung buying in intense fear, no? And panic. Pero, if you look at the monthly chart, and ito rin yung pinapakita sa amin ni JC and ni Berio, right? na yung four, matagalan nila siya sabi yung 4,000 na level, ito range na to, yun lahat nitignan nila. Right? Nothing too complicated. Well, of course, una, we're also looking at ranges like yung 5,000. Right? We're looking at key areas, right? And after that breakdown, yung key talaga was yung 4,000 na mag-hold yan. Right? And, you know, luckily, nag-hold nga and nagka-bounce opportunity. Right. And maraming sumabay na blue chips, di ba? Parang naging speculative na yung mga blue chips eh. Pero ngayon, what I'm looking at now is of course, we can't predict the markets, right? And we cannot, the, the best we can do is react, di ba? Not even anticipate. For me, the best we can do is react. And what I'm looking at now is, again, we're below MA20 eh. Right? For me, talaga yung key resistance eh, tong MA20. Right? And if you look naman sa global markets, let's say you look at S&P 500, and the Dow Jones. So, ano lang to guys? Uh, EMA 50 lang to. Ginawa ko lang cool tignan. Pahay lang siya yung kay Spy Fret. Right? Nasa MA, sa EMA 50 na tayo. So, key resistance level na. So, of course, di natin alam. Baka ma mabasag lang. Pero potentially, at given na sa resistance tayo, and pang medyo pangit yung close. Diba? Last Friday. Or Thursday. Baka magka-short pullback tayo. And, we may also see that happens in the Philippine market. So, 
Hindi ko alam ano pwede mangyari. Right? But let's just see kung what happens next week and react accordingly. But if ever, you know, mabasa ko yung MA20, hindi ko yung upside dyan. Of course, MA50. Right? Sa may 6-2 levels. Diba? But for now, let's just see what happens. Right? So, ako, hindi ako masyado um, uh, fundamental or may alam ako unting macroeconomics, parang yung ginagawa na Fed ngayon sa US kaya umangat yung US market. Right? But, you know, ang focus ko parin is price. Right, so, let's go ngayon sa mga individual stocks. Right? So, una, si Jollibee. So, for Jollibee, isa to sa mga ano, no, hindi nag-bounce ka agad na nag-bounce yung index. Yung malakas nun, sina Ali, SM, di ba? Tapos si Jollibee, ngayon lang siya nag-bounce. So, yung tinitignan ko for now kay Jollibee is if it can make another continuation pattern intraday. Say, if you look sa daily, yun eh, umangat na eh, di ba? Solid sana, kuha na ito sa 100, no? Up ka na 20%. Pero ito na yung resistance area, eh. Di ba? Magko-close siya ng gap, eh. So, pwede yan magka-short pullback. Right? Pwede yan mabasag, we wouldn't know. Pero, at this level, I wouldn't be buying aggressively unless magka-pause. So, yung gusto ko makita, mag-pause yan, yan sa 120, maybe to 110. Kung pagbigyan ka pa sa 110, 111. Mas tip ko pa i-buy on dips dito. Or at least mag-console, then get the breakout. And then sa daily, yung, yung target price ko dyan, if ever, right, would probably be this area. Diba? Right, so baka may 25% upside pa. But again, di natin alam, no? Kasi the index, you don't know kung kukontinue yung lakas or bababa. No, but this is something I'm also looking at, si Jollibee. Right? And full disclosure, guys, wala akong hawak, ha? I'm fully cash, diba, sa Philippines. Okay, next. URC. Ito rin, isa sa mga malalakas na consumer place. No, so, grabe yung bagsak. The first, yung day na bumagsak yung index, umabot 80 pesos. So, kung nahuli mo dyan, no? Lupit, up ka na 50%. Pero ngayon, di na ako masyado keen no, na i-trade pa si URC. Right? Because, malapit na siya sa resistance niya. Which is ito. And, M na confluence din sa MA50 sa MA50 rather so of course pwede niya mabasag right tas pwedeng target mo is 140 right yung previous structure support pero for me given yung di ba last yung bounce index US market sa resistance baka lang di ba mas leaning towards oh sa baka mag pull back but I can be wrong and if the mar if price proves me wrong right, di I'll look for another setup pero what I'm looking for now is potentially Mag-count pattern muna. Magpahinga muna. Dito sa area na to. Okay, almost the same with Jollibee before breaking out further. Pero the best talaga pag nakuha mo dito, no? Yung continuation pattern dito, near 100, near yung psych levels. The sell on resistance. Pero yun, so for URC, you know, chill muna. Di ako masyado nagmamadali pasukan si URC. Pero ang sa mga consumer place ngayon. Lalo na to si Pure Gold. Yung nagsimula yung quarantine, di ba ang dami nag- Papanik ba eh? Actually, gusto ko nga gawin, saan ba nag-start yun? March 15. Tama ba? O, oh, dito sa levels na to. Parang sa 31, 30. Parang gusto ko na bumili. Kasi inisip ko, okay, so ang daming nagpapanik ba eh, sa groceries. Di, tatas earnings na ito. Right, so, bilhin na sana ako. Eh, the next day yan nga, nagka-crash. Tapos, di ko na masyado tinignan. After ako makakuha ng konting bounce sa mga iba kong hawak. Then, nag-full cash na ako. Pero, sayang nga. Isa to sa mga malalakas, no? So, pinakamalakas during the bounce, si Pure Gold. And, sometimes, you can find the best stocks talaga. Minsan, common sense lang. Or, minsan, just thinking yung logically lang. Okay, so, marami nagpapanik ba? Ano ba yung mga stocks o yung mga grocery? Yung mga kikita, right? So, yun. Si Pure Gold. So, ngayon, Looking at the structure ni Pure Gold, nauntog na siya eh, sa resistance niya. Diba? Dito sa area na to. So, for further upside, again, I'm waiting for a better entry. Right? A better continuation pattern to form. Like ko tinitignan yung early chart para hindi masyado micro. So, hopefully, dito sa area na to, we can find, diba, a good consolidation pattern kung malakas talaga. Pero, you know, if it wants to pull back, ideally, mag-hold siya. Above yung EMA 50 sa intraday din. Right? 
So, yun yung mga tinitignan ko levels. Pero ngayon, di yun ako nagmamadali pasukan si Pure Gold. Next, AC. Ito naman, hindi siya masyado gumalaw as strong as na SM Ayala Land. Eh, kung sa daily mo tinignan, yan, marami yung team talaga ngayon, bounce as consolidate eh. Marami gumagawa nito. So, yan, nag-form ng consolidation pattern. Okay, kung tinignan mo sa early, above MA50, tapos looks like it can break above this range. Diba? So, ako, yung target ko sa ganyan, would be, Emma, well, malapit siya mag-break sa MA20. Pero since maraming mga ibang stocks, diba, na nag-break na yung MA20, tapos nauntog sa MA50, ito na yung ginagawa kong target. MA50 rather, ito na yung ginagawa kong target, yung MA50 na level. Tapos sakto, nasa psychological level din, 600. And so, kung mag-break yung range na yan, diba, potentially, kung patuloy yung lakas ng index, di ba? 600 yung target, right? It may reach that level. Yan yung um, malakas na resistance. But of course, it can pull back. Pwedeng mag-support buy sa level na to. But eventually, if you want confirmation of the move, even if mag-pull back dito, wait for the breakout. But then sell on, you know, the closest resistance. Right? Next. SMPH. Ito rin, isa sa mga malulupit. So, for SMPH, Tagal ko, di na kita yung chart nito. Teka. Mm. So, same sentiment lang din. If I were to place a target profit, it will be around 34 area. Then, if you look sa intraday chart, again, continuation pattern forming, Diba? But for me, personally, yung bias ko dito is if makuha mo yung dip, maybe towards the 27 area. The rather than chasing the price, na potentially, baka magbigay pa ng isang dip, which may not happen. Na baka tumu tumuloy na yung breakout. Right? Then, umabot na sa 34. Pero let's see, no? Kung malakas talaga si SMPH, ano lang to? Dapat, higher low lang to. Diba? But if the index pulls back, potentially ba good support level in 27? Kasi that significant level yan. Oh. So potentially ba mag-support yung 27, 27.50? Ali. Ito yung, I think, ito siya si SMP na malakas eh. Nung nag-bounce sa 4,000 na level. Tapos, if you look sa weekly chart ni Ali actually, kaya ko rin ginusto bilhin sa 21. Pero, agaw naman na benta. Right, is, itong level na to. Hinahanap ko, ay, ito ata. Tama, ito, ito, ito. Yung potential key major turning points. ba? Diba? And nakita ko, yeah, in line din siya sa 4,000 level ni PSEI. So, nag-dip siya beyond 20. Diba? And tayo ko mag-recover sa 21. Doon ako nag-initial tranche, tapos add sa 23. Tapos binenta ko ata. Saan nga mo binenta to? Benta ko sa close, sa close, sa close ko na benta, ata. Pero, or somewhere sa 26 area, I think. Pero grabe, no? Pag hinawakan ko lang sana, average ko sa 22. <laughs> Up na sana, no? 50%. Pero, yun talaga, I rather not have any overnight positions on time na yun. Kasi very uncertain pa rin yung environment, eh. Pero now, looking at it, it's forming a consolidation pattern. Right? If bumalik tayo sa daily, Upside for me is, oh, is still EMA 50. Right? So, maliit na lang yung upside para sa akin, 7%. Diba? Compared sa risk na take mo. Kasi usually, pag mag-cut loss ka naman, 5 to 7%. So, parang 1 is to 1 na lang. So, ako, pag ganun, I know kasi na lagi I'll cut my losses between 5 to 8%. Eh. So, pag yung upside, 10% or less, usually, hindi ko na take yung trade kahit mag-materialize siya. Kasi, in terms of risk-reward, hindi siya... 1 is to 2 eh. Or 2 is to 1. Parang ganun. So, yun. So, ako, if I were to still be looking at Ali, na wala pa akong hawak, tingin natin, kung magbibigay pa siya, kung mabayit pa siya, magbigay ng dip sa 13 area. Sa mag-retest pa sa, sa psychological na area. Right? So, yun. Tapos, target profit, 37, 38 levels. Yep. Next, MPI. Ito naman, isa sa mga laggards na hindi sumama sa bounce. 
Right? So, pag tingnan natin intraday, so ngayon, medyo, for me, make or break level sa si MPI. Eh. Diba? Kung further, so, syempre, kung nag-pull back yung index, lalo, magbe-breakdown na to, mag-new, baka mag, may chance na mag-new low siya. Right? Wala. Lolo ko. Ayun. So, ito yung pattern na tinitignan ko. Right? So, for me, make or break na tong 260 na area. So, I want to see na intraday sa early chart, kaya niya mag-i-break yung EMA50. And then, yung target profit ko for that, syempre, medyo conservative dapat tayo kasi syempre, bear market, right? Yung price, di naman siya lagi aangat sobrang taas. So, mas conservative ako sa gantong environment. Yung tinuro ni Minervini is kapag bearish yung environment, it's good to take profits at kapag yung trade mo is 2R na, you can sell half. 2R meaning, let's say, for example, nag-risk mo sa trade is negative 7%. Yung stop loss mo pala, negative 7%. Right? Tapos, so kapag 2R, that means you made twice your risk. So, up na yung trade, 14%. That's a good area for you to sell a portion, di ba? At 14%. So, sell half ka na. At least, nakalock in ka ng gain. Di ba? Or pwede rin 3R pag 21%. So, key resistances for me kay MPI is 280, tapos 3 pesos. Diba? Kung hindi ka masyado conservative, and mo, abot 3. Pwede nga add more dyan sa pag na-break yung structure na 280 eh. Tapos trim levels mo yung 3 pesos. Pero given na laggard to, diba? hindi siya sumabay sa malalakas na bounce. Mm, mas conservative yung approach ko dito. Diba? Siguro lower size. Diba? So, yun. Te Check ko lang kung nag-record talaga. Baka di ko na pindot. Yan, nag-record naman. Okay. Next would be Meg. Mga ilan minutes na ako. Hindi pa lumalabas dito. Okay. So, next si Meg. Ito, lakas, no? After dipping below 2 pesos, bounce almost 40%. More than 40%, rather. So, kay Meg. Actually, matagal. Nagahanap din ako ng cont pattern dito, eh. Right? So, pero di siya nagpo-form yung maayos talaga. Probably, ito yung magiging continuation pattern niya. Pero what's important is, mag-hover siya above yung EMA50. Right? So, kung buy on dips player ka, pwede dito ka bumili. Right? Sa so, support ng base, 260, 255, sa EMA50, kung saan nag-hover yung EMA50. Tapos tight stops below EMA50, right? Then sa daily, hindi yun yung target profit mo. Dito sa area na to. Or actually, conservative, 3 pesos yung target profit sa ganyan. Di ba, psychological levels. Di ba, wag mo na masyado intindihin yung 10 cents na extra upside sana. Di ba, yung concern natin sa gantong environment, lalo na nasa resistance yung PSEI, is to take profits kapag meron sa key levels. Ayan, so yan si Meg. Pero lakas ah. Pwede ka natin, baka mag-form pa ng continuation pattern. Pero for me, basta above 250, Hover above 250. Malakas to si Meg. Yan. Oops, mali. Next. BDO. So, ito yung leading, I believe, sa financials. Kasi pag take na mo yung mga kapatid niya sa BPI, yan, breaking down, Metro Bank, halos di nag-bounce, sec di... Ganyan, consolidating lang, may unting bounce, tapos PNB. Si BDO talaga yung malakas na financial institution na yun, di ba? So, looking at it sa lower time frame perspective. So, ito na yung range at meeting ako. Well, actually, nasa key level siya ngayon eh. So, yung mahalaga ngayon kay BDO na para hindi siya matulad kay BPI is mag-hold above yung 97 na level. Eh, kasi as you can see, dating support, resistance, tas support ulit. So what's important now is mag-hold siya above 97. If mag-close siya below 97, yun nga, baka maging tulad ni BPI ng breakdown. Tas yung potential areas of support, probably be dito na. Right? Or, well, baka sa pinaka-low din. Pero di natin alam. Pero for now, what's important is mag-hold siya above 96 levels or 
97 levels rather. Tapos sa daily naman, actually, untog siya sa EMA, ay, medyo untog siya sa EMA 20. And so, if you're looking to buy it on confirmation, pwede, if nag-close above, di ba, 110, nag-close above EMA 20. Pero kung support buyer ka, ito na yung key levels. Eh. Tapos, stops below 95 or yan. Stops below 96, 95. Para tight stops. So, that's for video. Next, ICT. Ito, tinitig na ko ito. So, watch this one. So, lagard din, hindi nag-bounce ng malakas tulad nung ibang blues. Right? Pero I'm seeing if kaya ba niyang basagin tong 80. Right? Sa early chart naman, tinitig na ko din. So, tanggalin mo natin yung iba. So, below EMA 50 sa early. Right? Pero, nagpo-form na ng higher lows. Right? So, I'm seeing if mabasag yung 77, 50, 80 levels. Then, potential target profit levels, again, would be EMA 50. Right? So, yan sa 94 na area. So, upside mo po dyan is, di ba, almost tw around 25%. But, of course, again, if the index pulls back, Pwede sumaba ito. So, I'm keeping an eye on it lang. Ito, si Metro Gaisano. Again, almost identically the same play kay Pure Gold. May mga grocery siya na bukas. May Metro malapit sa amin. Right, so, bukas yung grocery niya, no? So, yun. Last yung bounce. 40% bounce. Pero ngayon, nauntog sa EMA 50 natin. Right, so yung inaantay ko kay Metro is, kasi si Pure Gold, napasag niya yung EMA 50 eh. Right, and now it's hovering above it. ba? So, titignan ko if pwede magka-same sentiment play kay Metro guys ano. But since, you know, two days of heavy selling above average volume, titignan ko if kaya mag-consolidate above, anong presyo ba to? To above 135. So, for me, as long as above 135, goods pa to si Metro guys ano. Tapos, confirmation is the break above EMA 50. So, yan, dito sa levels na to. Nitingnan ko kung kaya niya mag-hold. Dating resistance to yung support. So, ngayon, tingin natin kung mag-support ulit. So, yun lang. Tapos, kung na-break, yun yung confirmation. Tapos, TP, if conservatively, pwedeng 180. Tapos, kapag believe ka talaga, ay right, napatuloy lang. Yung lakas sa consumer sector. Ano ba? Consumer sector ba to? Kasi ha, yung mga groceries. 2 pesos. So, yun. 12-13% upside. Next, MY. Hindi mm, ako sure kung ano meron kay MY. Hindi ako sure sa mga, hindi ako sure sa financials niya, sa prospects sa uh, fundamentals, right? Pero again, hindi siya nag-bounce with everyone else. Forming, potentially, bottoming out pattern or a continuation pattern for further downside. Pero, if you're looking to get this sa confirmation, it, yung safer bet would be to get it sa breakout ng consolidation niya. Which is confluence sa EMA 50. Which is sa may 7 pesos, confluence din sa psych levels. So, 7 pesos, tas conservative TP would be EMA 20. Dito sa high ng candle na to. Sa may 8 pesos. Right? So, almost 15% upside din. Diba? So, yun. So, sa mga ganitong stocks na di, di ko masyado alam kung ano yung galawan, pero may pattern na perform tas kumakuha ko yung confirmation, sell ako sa immediate rally. Or at least, take some profits on it. Next, if you malakas din, no? Pagkatapos magbilog piso, bumawi ka agad. Tagal natin itong EMA 20. Tapos yan, ngayon, below EMA 50 levels. Right? So, ngayon, tinitignan ko if if fill ba niya yung gap dito. If mag-gap fill pa siya sa may 125 na area dito. Pero if not, if not, hindi malakas siya. Diba? Pero, 
take profit levels to for me eh. If nakuha ko below 120 or at 120 levels dito. If nabili ko yung dip dito, dito na ako magbebenta eh. So 130. Right? 15-14% upside. Pero tignan natin, kung malas talaga si fruit. Diba? Kasi nag-form siya ng higher lows ngayon eh. Ito na yung first higher low niya eh. Right? So if, can, if, if it can form another higher low, so 125 levels, then break EMA 50. Baka may rally pa to towards maybe 150, 160. Tignan natin, especially sa state na index. Tignan natin kung malakas siya. Next, si Dito. Ito si dating ISM. Right? So, grabe no. Yun man sanang walang bashing na stock, right? Pero, from 8 pesos, 8.50, yung mga, mabot ng piso. Down 88%. So, ito yung talagang essence of risk management. Right? And to not fall in love with the story. Diba? Kasi... Teka lang. Okay. Kasi grabe yung inangkat niya eh. Diba? In a few short days, sa turtle ko spe speculation, in a few short days, umangat ng 150%. Then after nun, marami nagsabi na, o oh, kung turtle ko to, tapos 8 pesos lang, hindi syempre, dapat maging presya ni Globe, PLDT. Right? Of course, that's not, it's not as simple as that, no? And you market, it moves in cycles. Diba? So, it's a rule ni Mark Minervini. Uh, isang concept na natutunan ko sa kanya is when a key leader makes a top, right? It's called the 50-80 rule. It has a 50% chance of going down 80% and an 80% chance of going down 50%. Guys, teka. Ganun lang tubig. So, knowing your probabilities na yun, Diba? Grabe, whenever a market leader makes a top, potentially yung dip, ano na pala yun, start of a new downtrend. So, this is the importance of not falling in love with the story and listening to price and having risk management parameters, no? And not averaging down, syempre. But of course, trader perspective yun. Diba? So now, looking at the structure of dito, hindi pa ko sanay tawag itong dito, no? Anong pattern, anong reversal pattern yung pinform niya ngayon? It's inverse head and shoulders. Which is a bottoming out pattern. Right? So, yung resistance niya is nasa 180. Diba? So, grabe yung... Grabe yung mga nakasalo neto, no? Piso, sakto. Tama ba? Low neto, piso. Tama, piso. So, looking at it sa intraday, sa early. Do I think na mababasag na yung 180? Yes, kung may demand. Right? Then, yung next key level sa dapat bantayan, of course, is 2 pesos. Diba? Kung mabasag din yung 2. Or baka mauntog sa 2, tas mag-fade na. Diba? Or pwede yung mangyari din, mag-dip muna siya. Teka nga, labas ko nga yung... Yan. Actually ako, hindi ako keen masyado bilhin siya. Sa breakout. Sorry, pumiyo ko ulit. Medyo. Medyo post na. Hindi ako masyado keen bilhin siya sa breakout. Kasi for me, key resistance sa yung 2 pesos. Psychologically, Tapos, previous high ng bounce, then EMA 50 rin. Right, so I'm looking if magbibigay ba ito ng dip opportunity ni EMA 50, or pwede rin kasi mangyari, once matamaan yung 2205, pwede mag-retest pa yan sa 180 before going up, kung malakas talaga siya. Diba? So pwede, ito yung retest ng 180, yun yung higher low niya. Diba? So, just some things to look at. Diba? Pero kung malakas talaga siya Breakout 180, breakout 2 Diba? Tapos pwede yung tip niya 220, 230 So that's for dito Or ISM Ito si Sun So sa mga speculative place Or sa mga Mga ganito, wala masyadong volume Less than 1M Pero may bounce, no? Kung technical setup lang, may bounce, may consolidation. Hindi ako masyado keen sa mga ganito sa environment ngayon. Mas keen ako sa mga may either speculative na may volume. Diba? Showing na may demand for the stock. E, Tingnan mo, halos walang volume, oh. Dry up na siya. So, mabay lang yung bounce dahil sa index. Or kapag may catalyst. Okay. So, for me, basic lang yung play kay Sun, eh. If mag-break out siya, upside mo, 140. At the most, 150. Diba? Pero, is it worth the risk you're taking? 
risk reward wise, okay ba siya? Kasi pwedeng mauntog, kung lumaso index, syempre magka-volume din to, pwede mauntog sa 140, 150, tas fade. Right? Pero for me, I'm looking for much higher probability place. Right? So for me, pass ako kay Sun. Pero syempre, may opportunity pa rin eh, kung mag-bounce talaga. But I'm waiting to see kung may volume. Next, ito si Tech. So, mas kino ako kay Tech kesa kay Sun. Right? Given na last time, last trading day, 36M yung value traded, pero on the downside, no? So, yan yung pattern na tinitignan ko. So, grab ito, no? 200% bounce. 250% bounce dati. Tapos, nag-double bottom sa 3. Siya, malupit yung mga nakakuha na ito. Ano yan? Bull div, tapos double bottom bounce. And then, nauntog sa EMA 50 levels. So, one of the reasons why I keep iterating yung EMA 50 is kasi marami na uuntog dito eh. Um, yung mga umaabot sa EMA 50, usually nagko-consolidate pa. Right? Or, na after na nauntog, like si MRSGI, si Mrs. G, diba? And, same with tech. So, sa mga ibang stocks, kapag hindi, pag tingin ko may upside pa dahil may volume, may catalyst, or mag-recovery index, lagi kong target yung EMA 50. So, same with tech. So, ngayon, nagko-consolidate siya. Of course, pwede pa itong magka-further upside. For me, it's probably dito sa level na to 8. 8 tapos 10. Ito yung key levels na binabandayan ko for tech. Right. But of course, it needs to break above the consolidation muna. It needs to break above 7 pesos. Right. To meet yung upside. But of course, medyo cautious na ako ngayon kasi nagka-heavy selling. No. Heavy selling. I think nag-gap down siya, tapos nag-fill gap, tapos tumuloy. So pag nag-close below 5.75, oh, that's na yun for me. Lalo na kapag mas mataas pa yung volume than yung last trading day. So, yan. Pero isa to sa mga tinitignan ko na speculative uh, place na hindi blue chip. Next, si Web. Ito, marami na nakakuha na ito last week. So, grabe. Biglang nagka-volume spike. 25M value traded. Ano ba tong piso levels? All-time low ba ito? Teka. Hindi ko rin alam ano yung all-time low na ito. Hmm. Pwede. Key level piso. Anyway, so after yung initial bounce, yan, may count pattern din. Pero this is not a play for everyone kasi, again, very speculative. Nuna, very illiquid. Diba? Tas can be very volatile as well. So, dapat tight stops ka dito. Right? So, kung nabili mo dito, right, 164 confirmation ng pattern breakout, 31% upside, tapos... If I were to place my stops, it would be below 150. So, below ka agad ng pattern. So, 8. So, yan, mga 8% downside. Tapos, girl nung ulit, same thing, nauntog saan? Sa EMA 50. So, for me, if I can get a stock, tapos nag run up, automatic trim levels for me, EMA 50, then look to buy back na lang kapag nag-consolidate above it. So, ngayon, si, si Web. Of course, marami Chupitero, nag-take profit na. But let's see. No, since my volume spike, baka magka-follow through pa to next week. So, antabayan na natin. Next, si Home. I'm not sure kung si Home fundamentally sound name ba siya. Um, I think naman, yung... Saan yung earnings niya? Earnings niya, third quarter 2019, up naman. Right? Tapos, siguro, I'm not sure kung bargain prices sa to or kung mura na, fundamentally speaking. Pero marami na... Marami tumitingin dito eh. So, I'm assuming na fundamentally, nasa bargain levels siya. Pero di ako sure. Kasi all-time low levels pa rin to eh. So, for me, una-muna, I want to see the confirmation ng bottom. Right? And let's, and tingin natin kung ma-meet muna yung EMA 20. Then, potentially, since alayo niya sa EMA 50, if let's say I can get that breakout, then mag-above EMA 50, mag above EMA 20 pa siya. Baka dito sa level sa to pa lang mag-trim na ako. Kasi 30% upside na yan eh. And I'm not sure kung ano meron kay home. Pero as long as it's above 445. Yan, goods pa yan. So, tingnan lang natin. 
Or pwede rin pala mangyari, breakout, untog, higher low. Yun yung mahalaga, mag-higher low siya. Okay, next. Vita. Again, not so keen din dito. Malakas yung initial bounce. Not sure if major support level to. 30%. Pero nauntog eh. Nauntog sa EMA 20. Tapos nag-consolidate. Tapos nag-breakdown. Then confirmation palalo. The next day. So, di na ako masyado keen kay Vita. If ever magka-bounce levels to, probably 70 cents pa. Hindi ako sure ah. Pero ngayon, hindi ako masyado keen dito. Next, PXP. So, di masyado sumabay sa bounce, no? but may nag-request na ito? Grabe to, no? From 19, 20 pesos. Yan, tres na lang. Down 80%. 50, 80 rule still applies. So, grabe. Kasi... Ito yung may oil something whatever pa. Tapos, actually, nadali ako dito eh. Pero nag-cut na ako kagad. So, down ako dyan mga 10%. Imagine kung di ako nag-cut. <laughs> Sobrang grabe na. Right, so, kung looking at the potential bounce play, since di pa siya nagba-bounce, tignan ko muna kung may major support levels. Actually. Pero, Tingin ko mas safe. Well, walang safe ngayon. No? Pero, kung ako, kung pipiliting ko i-bounce, si PXP, di ko siya hahabulin ngayon. Kahit nag-bottom out siya ng ganyan. Mas trip ko pa, 3 pesos. Kasi yun yung structure support. Yung dating structure support. Tapos, psych level. Tapos, benta ka agad. Sell on rally to... Kahit nga to, before 4 pesos, 370. Baka benta na ako. 25% upside pa rin. So, that's me for PXP. And then, ito, yung magkapatid dati, FNI Nickel. So, actually, ngayon, in terms of sa bounce, namumuna ata si FNI. Yan, nauna si FNI. Kasi nabasag na niya yung EMA 20. And so, for FNI, what's important ngayon is mag-hover siya above. Yan yung breakout point. Eh. Hover above EMA 20. Right? And then, for me, target price... 90 cents. Yan yung dating structure. So, medyo mataas yung upside. Of course, hindi tayo sure kung abo dun. Pwede rin siya mauntog sa 75. So, mas maliit yung upside na yun. Optimistic na yun, yung 90. So, 14, mas conservative, no? 75 TP, 15% swing. Tapos kung, syempre ako, mas keen ako tignan si Nickel. Kasi ito yung leader dati. So, Ngayon, it's still below EMA 20. Pero intraday... Teka. Tanggal natin yung iba. Intraday forming a continuation pattern. Hindi pa nagbe-break. Above EMA 50, intraday. So for me, key level sa ma-break is 172. Dito. So once ma-break yan... TP ko would be at this level. 190. So, almost the same. Actually, parang mas okay, mas okay nga i-trade si FNI, no? Pero in terms of volume, mas liquid si Nickel. Pero let's see, no? I mean, what's important, we wouldn't know if ba si FNI na pala maging leader si Nickel ni Lagard. Di na sure, no? Pero pri on a price basis, nauna na si FNI. So, yun na. That's mostly it. Pero, sige, tingin pa tayo ng iba. Diba? So, kita pala yung watchlist ko, no? Isa yun sa mga interesting for me is yung ibang telcos. Well, yung main na dalawa pala. Which is Globe and Tel. Right? Close ko lang para hindi masigip. So, EMA 50 ang blue, no? So, si Globe, nabasag, ay, tama ba? Teka, ano ba yung nitignan kong breakout? Ano yung china-chart ko? 
Yan, yan, yan. Ay, mas mataas pa. Yan yung key levels at nitig ng overflow. So, bigger picture, ito yung pattern niya. Parang, ano bang pattern ito? Symmetrical triangle or whatever. So, na-break na niya. Pero ngayon, yan, medyo sumabaw, no? Nag-trace. Siyempre, major level. Diba? And after this bounce, kung may mga nakakuha na ito, of course, many would be looking to sell sa resistance na yun. So, for me, ako personally, nitignan ko kung pwede pa siya mag-dip sa 2,000. For some reason, malakas ito, eh. Kasi during the crash, hindi siya bumagsak ng sobre. Diba, di naman siya nag-all-time low or something. So, nakikita yung resilience. Di nga siya, di nga nabasag yung 2017 or 2018 low. Na natili lang siya dun. So, I'm trying to see if mabait pa siya. Eh, magbibigay ng dip sa 2,000. And yun din yung support level eh, sa early chart. 2,000 levels. Pero kung hindi, eh, di, you have to pay up the premium and buy confirmation of the re-break ng 2,250. Tapos, tama, all-time high ata to eh. Yeah, all-time high. Yung initial target profit ko dyan would be, ito muna, 2,500. And then, yung all-time high niya. So, yung style ko dito, if I were to trade this, and mag-materialize na yung idea ko, Mm, given na malakas siya, na nag-higher low lang siya sa crash, baka nga, kung makakuha ko 2,000, add pa ako ng maliit sa 2,500, tapos trim, 2,700 levels, and then all-time high, sakyan ko yung all-time high. But of course, optimistic speaking na yun, no? di natin alam ano pa pwede mangyari sa index and sa global market. So, optimistic lang yun. Pero yung pinaka-safe is, if you can get it at 2,000, Trim level, 2.5. Diba 20% na rin yun? Kung sinuwerte ka, pwede trim ulit sa 2.8. Then hold the smaller position. Then wait for, for a continuation pattern dito. To add more. Right? And then lastly, si Tel. Same thing. Well, hindi. Actually, mas malas si Globe. Kung price structure wise. Pero looking at Tel. Nag-recover ka agad. Binasag ka agad yung EMA 50. 36% bounce. So, what I'm waiting for now is... Teka. Hmm. Interesting. Ngayon ko lang din chinart to eh. What I'm looking... Well, since ngayon ko lang chinart. Kung kaya bang mag-hover dito. Sa area na to. And if I were to buy it, sa confirmation ng breakout, sa 11, sa 1180 levels na. At kung malakas talaga si Del, kung ito na yung potentially minor upswing, take profit levels, key levels 1.5, or baka masyadong optimistic, pwede dito sa structure, mga 1.4, mas conservative, 20%. So, matas na yun yun for a bear market target profit. So, yun. So, guys, uh, majority ng charting ko ngayon is mostly price action based. Hindi ako masyado sure kung ano mayroon fundamentally sa mga companies na to. Kahit paano sila affected. Neg besides, well, of course, sina Pure Gold nag-benefit kasi dami na nagpapanic buy. Yeah, Siyempre, ayaw naman natin na marami nagpapanic buy, no? But, you know, the stock's been benefiting from that. And, you know, Uh, globally, again, looking at this level, ano mangyayari? Okay sana kapag mag-form siya ng higher low dito. 2.6. Diyan, mag-higher low siya dyan. Tapos, potentially, I'm not sure if I could call this the bottom, pero tignan natin. Since the Fed is doing its best to support the market. And syempre, mag-benefit din tayo. So, ano pa ba? Halos wala na. Almost same place lang eh. Nag-bounce, tas consolidate, wait for confirmation. No? So, yun. So, again, tingnan natin kung ano mangyayari sa index bukas. Hopefully, uh, nakaprovide 
ako ng value sa inyo. And if may mga videos ba kayo, pa kayo na gustong, you know, i-discuss namin, maybe about risk management, position sizing, what to do in this type of market, may ideas kayo, please let us know in the comments. So hopefully, nakaprovide ako value and prepare na tayo para sa upcoming trading week. Diba? And hopefully, everyone is safe. Diba? You're lo- use this time to grind it out to be the best trader you can be or whatever you love to do. And spend the time to be with your loved ones and to pray and help for those na affected sa COVID. Hopefully, lahat kayo safe. But let's, you know, continue to pray for the frontliners, everyone affected. And and if we can, you know, do our part then na mag-donate, di ba? Siyempre, di naman required. But if we can, may extra money tayo, mag-donate din tayo. And let's follow yung social distancing, staying at home, and etc. So, yun lang. So, again, it's... Um, Toma Trader here, hopefully, na provide no value and yun lang. So, kita-kits tayo next week sa isa pang charting session. Maraming salamat.